ഹോട്ട് പൊട്ടറ്റോസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ജേ ക്ലോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് എന്ന ഈ ഫോൾഡർ തുറക്കുക അതിനുള്ളിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിന്നും ജാവ ഹോട്ട് പൊട്ടറ്റോസ് എന്ന ഫോൾഡർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ലിനക്സ് സ്റ്റാർ ഹോട്ട് പോട്ട് ഡോട്ട് എസ് എച്ച് എന്ന ഈ ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ റൺ എന്ന കമാൻഡ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് പൊട്ടറ്റോസ് തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ജേ ക്ലോസ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ജേ ക്ലോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വിൻഡോ തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഈ വിൻഡോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ഡാറ്റ ഫയൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വിൻഡോ വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ഫയലിന് ഒരു പേരിടാം തൽക്കാലം ബയോളജി എന്ന് പേരിടുന്നു അത് ഡോട്ട് ജെ സി എൽ എന്ന ഫയലാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഫയൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഇനി ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ബയോളജി ഡോട്ട് ജെ സി എൽ എന്ന ഒരു ഫയൽ വന്നിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കുന്നു ദി അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നു ദി അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെനിസീലിയം പെനിസീലിയം എന്നെഴുതി അതിൻ്റെ ഉത്തരവും നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് കൊണിയിടിയ രണ്ടാമത്തേത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്ര എന്നെഴുതി ഒരു ഹൈഫൻ ഇടുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായ ബഡ്സ് എന്ന് എഴുതുകയാണ് വീണ്ടും എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തു സ്പോഞ്ച് എന്നെഴുതുന്നു ഉത്തരമായി ജമ്മ്യോൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ആൻസറും സെലക്ട് ചെയ്ത് മേക്ക് ഗ്യാപ്പ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തുടർന്ന് വന്ന വിൻഡോയിൽ ഗ്യാപ്പ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് കൊണിയിടിയ എന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്ലൂ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് ഫോർ ഗ്യാപ്പ് കൊണിയിടിയ എന്നതിന് പകരമായി ശരിയായ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉത്തരം കുട്ടി എഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം തൽക്കാലം കൊണിയിടിയം എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരി ഉത്തരമായതിനാൽ നമ്മൾ കൊണിയിടിയം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ക്ലോസ് എന്ന പട്ടണിയക്കുന്നു വീണ്ടും ഹൈഡ്രയുടെ ഉത്തരമായ ബഡ്സ് എന്ന ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മേക്ക് ഗ്യാപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് മേക്ക് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തു ഗ്യാപ്പ് ടു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്ത വേഡ് ബഡ്സ് എന്നാണ് അവിടെ ക്ലൂ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇവിടെ 
അതിന് പകരമായി ബഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കുട്ടി അങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ജമ്മ്യൂൾ എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മേക്ക് ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ഗ്യാപ്പ് ത്രീ എന്ന് കാണാം ജമ്മ്യൂൾ എന്ന് കാണാം ക്ലോസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല തൽക്കാലം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേർഡ് ആയിട്ട് ജമ്മ്യൂൾസ് എന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജമ്മ്യൂൾസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ കോൺഫിഗറേഷൻ വിൻഡോ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിൻഡോ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു ഈ വിൻഡോയിൽ മുകളിലുള്ള അതർ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടർന്ന് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനായി ഇൻക്ലൂഡ് സ്കോം വൺ ടു ഫങ്ഷൻസ് എന്ന ബോക്സ് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഫയൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി നമ്മൾ ഫയൽ മെനുവിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൽ നിന്നും എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വി സിക്സ് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിൻഡോ വന്നിരിക്കുന്നു പുതിയ ഒരു ഫയൽ ബയോളജി ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എന്ന ഫയൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് ആ ഫയൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഫയൽ ബയോളജി ഡോട്ട് ജെ സി എൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബയോളജി ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എന്ന ഫയൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ബയോളജി ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എന്ന ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഡൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ വിൻഡോസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബയോളജി ഡോട്ട് ജെ സി എൽ എന്ന ഫയൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം പിന്നീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബയോളജി ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എന്ന ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുണ്ട് പെനിസീലിയം അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ കൊണിയഡിയ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്ര ബട്സ് എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോഞ്ച് ജമ്മ്യൂൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് എന്ന ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കോർ അതിനകത്ത് കാണാം നമുക്കിനി ഓക്കെ കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇത് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഫ്രഷ് അഥവാ റീലോഡ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബോക്സുകൾ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെൻസിലിയത്തിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കൊണിയഡിയം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്ര ബട്സ് എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് സ്പോഞ്ച് ജമ്മ്യൂൾസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും കൃത്യമായ സ്കോർ വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത കുട്ടിക്കായി വീണ്ടും റീലോഡ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ ആ കുട്ടിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുവാനുള്ള ഫീൽഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് വീണ്ടും ബഡ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത കുട്ടി ബഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് പെൻസീലിയത്തിനും ഹൈഡ്രയ്ക്കും ബഡ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സ്പോഞ്ചിന് ജമ്മ്യൂൾ എന്നാണ് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അറുപത്തി ആറ് ശതമാനം മാത്രമാണ് സ്കോർ വന്നിരിക്കുന്നത് ചില ആൻസർ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു 
ഇൻകറക്റ്റായ ആൻസർ ബഡ് എന്ന ആദ്യത്തെ ആൻസർ അതേ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതായി കാണപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം വീണ്ടും റീലോഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജെ ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവാലുവേഷൻ